السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضرله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسبون رحمة ربك نحن قصبنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا نحن قصبنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصلي على جميع الأنبياء آلهم والصحابة الكرام أجمعين ഏറ്റവും ബഹുമാനാദറുകൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ മുതലിം സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ നാളെ പാരത്രീക ലോകത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല അമലായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ഒരു നീണ്ട പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല പത്തു മണിക്ക് മുമ്പെങ്കിലും അടുത്തൊരു പരിപാടിക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് വളരെ നേരത്തെ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യവും എന്നില്ല തൊണ്ടവേദന കൊണ്ട് പറയാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുല പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള തോഫിക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എന്നെ തിരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ 
ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകണം കാസർകോട് നിന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കാറിൽ പോകണമെന്നാണ് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്തെത്തണം കിലോമീറ്ററുകളോളം ഓടണം ബുദ്ധിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവൻ ഏത് വാഹനം തിരഞ്ഞെടുക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഇറങ്ങിയ കാറ് അതുമായി ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് യാത്രക്കിറങ്ങുന്നവനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പോകട്ടെ കാസർകോട് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകണം എന്നാൽ തന്നെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലും തൊണ്ണൂറിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയ കാറുമായി ഇത്രയും നീണ്ടൊരു യാത്ര ഒരാൾ നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അയാളെ കുറിച്ചത് വിലയിരുത്തും എത്ര പ്രാവശ്യം ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ വാഹനവുമായി അയാളുടെ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ഉണ്ട് കാസർകോട് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അത്രയും ദൂരം ഓടാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി പുതിയ വാഹനം എടുത്തു പോകാനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ ഓടിയിട്ടില്ലാത്ത കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര പോകാനാണ് പരമാവധി മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുക എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം കുറെ ഓടിയതും പഴക്കവുമുള്ളതായ വണ്ടിയാകുമ്പോ വാഹനമാകുമ്പോ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യം വരും കൂടുതൽ അധ്വാനം ആവശ്യം വരും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോളം ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ആയാൽ നന്നാക്കാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഇതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങേ മനുഷ്യനും പ്രായം ചെന്ന ആളുകളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ജനിച്ചവൻ അല്ല അതിനേക്കാൾ മുന്നേ ജനിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ജനിച്ചവർ നാൽപ്പതുകളിൽ ജനിച്ചവർ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ ചെറുപ്പക്കാരായ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അല്ലെ പ്രായം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അവന്റെ അമലുകൾ എടുക്കാൻ അവൻ ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ റുക്കോഴിയിലേക്ക് പോകുക റുക്കോഴിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ മുട്ടുവേദനയായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടോടു കൂടെയാണ് റുക്കോഴിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എഴുത്തിദാലിൽ നിന്ന് സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആദ്യം കാലിന്റെ മുട്ട് നിലത്തേക്ക് കുത്താൻ പ്രായം കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല കൈകുത്തിയിട്ടാണ് ആദ്യം സുജൂതിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രായം കൂടിയാൽ അങ്ങനെയാണ് വിവാദത്തുകൾ കൂടുതൽ അധികരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല കൂടുതൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധി കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും മനുഷ്യന് സാധിക്കൂല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ പള്ളികളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം 
നന്നു നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് കസേരയിൽ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പരമാവധി നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കണം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സുജൂതിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ അനുവദനീയമാവുകയില്ല പരമാവധി നിന്ന് നിസ്കരിക്കണം നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലേ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ തന്നെ പാടുള്ളൂ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഖുർആാനോദാനും ഫാത്തിയോദാനും സൂറത്തോദാനും ഒക്കെ നിൽക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ സുജൂതിലേക്ക് പോകാൻ മുട്ടുവേദന കൊണ്ടും മൂരവേദന കൊണ്ടൊന്നും കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കണം സുജൂത് മാത്രം ഇരുന്നിട്ട് നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് മസല അവൾ പരമാവധി നിന്നിട്ട് തന്നെയാണ് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത് പ്രായം അധികരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കൂടുതൽ അമലുകൾ എടുക്കാനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും കഴിയും എന്ന് മാത്രമല്ല ആരോഗ്യം ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനെ പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും വലിച്ചേച്ചു കൊണ്ടുപോകും കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്കൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നു നല്ല സൂട്ടും കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അയാളുള്ളത് കുറേ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളുണ്ട് കുറേ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് നടന്നു പോകുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ നല്ല പേന്റും നല്ല കോട്ടൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കോട്ട് ധരിച്ച ആള് കാലിന്റെ മേലെ കാർബോർഡിന്റെ കഷ്ണം കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു കയ്യിലൊരു മട്ടലും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതോ പാമ്പിനെ കൊല്ലാൻ പോവാണ് പാമ്പിനെ കൊല്ലാനും എലിയെ കൊല്ലാനൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ മട്ടല് മുക്കി നടക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വിറകാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്നൊരു എലിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മട്ടല് കിട്ടാതെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വല്ലാത്ത ശല്യം വന്നപ്പോ എല്ലാ വയറുകളും മുറിച്ചുകളിയാണ് ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് കന്തൂറ കടിച്ചു കീറി കളഞ്ഞു അപ്പൊ എലിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു സുഹൃത്തിനോട് ഒരു മലയാളിയായ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മട്ടലില്ലാത്ത വലിയ അടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് കാരണം മട്ടല് കൊണ്ട് എലിയെ കൊല്ലാനും പാമ്പിനെ കൊല്ലാനൊക്കെ നല്ല സുഖാണ് ഇതുപോലെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല സൂട്ടും കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല വസ്ത്രവും ധരിച്ച് കാലിന്റെ മേലെ ഒരു കാർബോർഡിന്റെ കഷ്ണവും കെട്ടി കയ്യിൽ മട്ടലും പിടിച്ചിട്ട് പോവാണ് ഭാര്യനെ തല്ലിക്കൊല്ലാനാണോ എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നോക്കുമ്പോ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് പുതിയാപ്പളയെ കൂട്ടുകാര് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യനെ വഞ്ചിച്ചു കളയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് വിശ്രമ സമയങ്ങളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ ആരോഗ്യം നല്ല തിളച്ചു മറിയുന്ന രക്തം ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അനാവശ്യമായ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരികയാണ് അനാവശ്യമായ ആലോചനകൾ മനസ്സിൽ കടന്നു വരികയാണ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പിന്നെയോ മനുഷ്യന്റെ വിശ്രമ സമയങ്ങൾ മനുഷ്യനെ പലപ്പോഴും വഞ്ചിച്ചു കളയുമെന്ന് 
اشرف الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ادغنن لي നിങ്ങളെ നോക്കൂ നമ്മൾ ഉപ്പാപ്പമാരാരും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇത്തരം കളികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് താല്പര്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ഉപദേശിക്കുന്നു കാരണം അവർക്ക് ആരോഗ്യം നട്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ ആരോഗ്യത്തിന്റെ വില മനസ്സിലായി പോയി ആരോഗ്യം നട്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിന്റെ വില അവർക്ക് മനസ്സിലായി പോയി പക്ഷേ ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാനാകുന്നില്ല അവന്റെ ആരോഗ്യം അവനെ തിന്മയിലേക്ക് വലിച്ചഴച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവന്റെ ആരോഗ്യം അവനെ തോന്നിവാസങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് വേണ്ടാത്തരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് തിന്മകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് തിന്മകളെ താല്പര്യപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് അത്തരം ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അള്ളഹന ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് അള്ളഹന ഭയപ്പെടുന്ന യുവാക്കള് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് റബ്ബിന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവാക്കള് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന യുവാക്കള് അവർക്ക് അറിശിന്റെ തണലുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ചാണം ഇത് സൂര്യനുദിക്കുന്ന സമയത്ത് നഫ്സി നഫ്സി ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത സമയത്ത് മൂന്ന് വേളകളിൽ ആരും ആരെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കൂല മോളെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന്റെ വേചാറിൽ വെപ്രാളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് സമയങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണല്ലോ വിചാരണക്ക് വിളിക്കാതെ മനുഷ്യൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയം എന്റെ റതേ റബ്ബ് വല്ലാത്ത കോപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്തല്ലോ ഇവന്റെ അർഷിന്റെ തണല് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന മഹാന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ യുവത്തകാലം ചെലവഴിക്കുന്നവരെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നു ആരോഗ്യം പലപ്പോഴും നമ്മളെ തിന്മകളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം തിന്മകളിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം തിന്മ കൊണ്ട് ശരീരത്തെ കൽപ്പിക്കാം തിന്മ കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ അതാ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ നിലക്ക് ആരോഗ്യം മനുഷ്യനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് അധ്വാനിച്ച് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കുന്ന മൂമിനെ കുറിച്ചാണ് നബി സല്ലോഹ് അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവൻ അറഷിന്റെ തണലില ആണ് അള്ളാഹുവെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങളെയും നീ അത്തരം നല്ല മുത്തക്കൈങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് യുവാക്കളാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് യുവാക്കളാണ് ആ യുവാക്കളാണ് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നന്മ കയ്യാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടത് പക്ഷേ വല്ലാത്തൊരു കാലം തന്നെ പുതിയുണ്ണിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ പാമ്പിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പോലെ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അതും കാസർകോട് ജില്ലയിലാണ് വലിയ വേദന തോന്നിപ്പോയി വലിയ വേദന തോന്നിപ്പോയി കാസർകോട് ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വേദന്റെ മജിലിസുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് ഒരുപാട് ഇത്തരം നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മാലിക് ബിനദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നെ പോലെയുള്ള 
മുങ്കാമികളായ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോ അന്നത്തെ കാസർകോട് ജില്ലയിലും പാപ്പമാര് കൊടുത്തിരുന്ന സ്വീകരണവും ആദരവും ബഹുമാനവുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെടുത്ത് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഇത്തരം തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ വലിയ വേദനയുണ്ട് ഇമാനുള്ള മോമി നിങ്ങളെ കാറില്ലാത്ത കാലത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത കാലത്ത് ഈ മുത്തല്യം പ്രസംഗം തുടങ്ങുമ്പോ പറഞ്ഞു തൊണ്ടവേദന കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല യാത്ര ചെയ്യാൻ നല്ല വാഹനങ്ങളുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ നല്ല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ചെയ്തു തരാൻ എന്തും ചെയ്തു തരാൻ നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ട് പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ ചോദിക്കട്ടെ മാലിക് ബിന് ദിനാറിതങ്ങളെ പോലെയുള്ള മുങ്കാമികളായ സഹാബത്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇവിടെ സഹായിക്കാൻ അവർക്കാരുണ്ട് ആരെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്റെ കൂടെയുള്ള ആള് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പരിപാടി സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം മെസറിന്റെ സമയം മുതൽ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ എത്തി എപ്പ എത്തും അതെ നേരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്കാണോ എന്ത് സൗകര്യമാ വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാ അന്വേഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ സഹാബത്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോ വിളിച്ചു പറയാനാളുകളില്ല സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല ആ നിലക്ക് അവർ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു നമുക്ക് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ദർശനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരെ ജീവൻ സമർപ്പിച്ചു അവരുടെ സർവതും സമർപ്പിച്ചു ആ നിലക്ക് അവര് വളർത്തിയെടുത്ത ദീനാണെന്ന കാര്യം ചെറുപ്പക്കാരെ സന്തോഷമുള്ള വേളകളിൽ അള്ളാനമറന്നിട്ട് ഇത്തരം തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പറയിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിർത്തിവെക്കണേ നിങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കൂമ്പോലിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അള്ളാഹുവെ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്തിനേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ജമാഴത്ത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ എന്നോട് പറയാണ് കുറച്ചൊന്ന് കിടക്കണം പക്ഷെ കിടക്കാനുള്ള സമയമില്ല വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നൊരു പ്രവർത്തകൻ ആ പ്രവർത്തകൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ കല്യാണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ കല്യാണമാണ് ഒരു രോഗവുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് മരിച്ചു പോയി ലാഹുവേ അത്തരം പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ ചോദിക്കട്ടെ യുവാക്കളെ ഇത്തരം ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ശൈത്താൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലിട്ട് തരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് അതേ നന്ദി കെട്ടവനായി റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുന്നൊരു ഗതികേട് വന്നു പോയാൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നൊരു ഗതികേട് വന്നു പോയാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ നാശമുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ വലിയ നട്ടമുണ്ടോ അള്ളാഹു താല തന്ന ആരോഗ്യം ഏത് സമയത്തും തിരിച്ചു ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരം അവനില്ലേ ഏത് സമയത്തും തിരിച്ചു തരണം എന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരം അവനില്ലേ പോകട്ടെ അവനങ്ങ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ തടയാൻ കഴിയുന്ന ശക്തി നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ഓ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ എന്റെ നാട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്നോട് വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്റെ ബാപ്പയുടെ ഒക്കെ കൂട്ടുകാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതേ പ്രായം ചെന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ കയറണം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അതേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മുസാജി ലഹുവെ പൂർണ്ണമായി നീ ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ 
പ്രായം കുറെ പറയാനില്ല പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തളർന്നു കിടക്കുന്നു വല്ലാത്ത വേദന കാണാൻ ചെന്നു ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കൂടെയുള്ളവര് പറഞ്ഞു സലാം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും പക്ഷേ മടക്കാൻ കഴിയൂല അസലാമലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുസഹാജി കടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ശബ്ദിക്കുകയാണ് സലാം മടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കരയുകയാണ് കൈപിടിച്ച് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിപ്പിച്ചു പോയി ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന രാജാവായ റബ്ബിനെ ആ റബ്ബ് തന്ന ആരോഗ്യം ഉപയോഗിച്ച് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ചെയ്യുമ്പോ അവനെതിരെ നന്ദി കേട് ചെയ്യുമ്പോ നന്ദി കെട്ട അടിമകളായി നമ്മൾ മാറിപ്പോയ നാളെ റബ്ബിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്ത് തീയിട്ട് അറുസിന്റെ തണലി ലഭിക്കുന്ന നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടിട്ട് വിരള് കടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാര ഇബാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പലതും ചോദിക്കണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു പക്ഷേ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമല്ല ഞരമ്പിന് ചെറിയ തകരാറ് വന്നതാണെന്നാ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ഡോക്ടർമാർക്ക് ചികിത്സിച്ചിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓമിനായ മനുഷ്യ അള്ള മാറ്റിത്തരാതെ രോഗം മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഡോക്ടർമാർ വിളിച്ചിട്ട് നേർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നു ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇമാനുള്ള മുങ്ങിനീങ്ങളെ രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കേണ്ട ഡോക്ടർക്ക് രോഗമായി പോയി രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് അതാ ക്യാൻസർ വന്നു പോയി നമ്മൾ പറയും അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് തൊടാൻ പാടില്ല അത് ശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല ക്യാൻസർ വരാൻ അത് കാരണമാണ് കാരണങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ഡോക്ടറ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടറ് ക്യാൻസർ രോഗം വന്നപ്പോ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റാ ഡോക്ടർക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ ഡോക്ടർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതല്ലേ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം പക്ഷേ മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും ഇത് മറന്നു പോവുകയാണ് ആ മറന്നു പോകുന്ന രംഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യം ആരോഗ്യമുള്ള സമയം നല്ല ആരോഗ്യവാനായി നിൽക്കുന്ന സമയം പലപ്പോഴും അതേ മനുഷ്യന് ഇത്തരം തിന്മകളിലേക്ക് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടാൻ അവന്റെ ആരോഗ്യം കാരണമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പമാരോട് പറയണം നല്ല പണമുണ്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളെ മക്കളെ നാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരാകരുത് ജോലിയില്ലാത്തവനെ ഈ മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരാകരുത് പണിയില്ലാത്തവനെ ഈ മക്കളെ തള്ളുന്നവരാകരുത് ചിലര് മനസ്സിലാക്കിയത് മക്കളത് ആ പതി പഠിക്കുന്നില്ല ജോലിക്കും പോകുന്നില്ല പഠിക്കാനും പോകുന്നില്ല ആ നിലക്ക് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന യുവാക്കൾ ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം സമ്പാദിച്ചു എന്ന് ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അത് മതിയാകുമെന്നാണ് ഉപ്പമാരെ നാട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ പണിയില്ലാതെ തിരിഞ്ഞു കളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ജോലി കൊടുത്തിട്ട് അവരെ പണിയുള്ളവരാക്കി മാറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കാൻ അവരെ തോന്നിവാസങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ അത് കാരണമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതല്ല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കരുത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം ആലോചനകൾ വരും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തരം ചിന്തകൾ വരും അതെ മുമ്പ് കാലത്തെ പോലെ ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറാനോതുന്നവരാകുന്നില്ല നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവരാകുന്നില്ല നന്മകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നവരാകുന്നില്ല വയലിന്റെ മജിലിസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അതിനുവേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവരാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അതേ വയലിന്റെ സ്റ്റേജ് കിട്ടിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നെ അതേ വയലിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നെ തോന്നിവാസങ്ങൾക്കും മുൻപന്തിയിലേക്കുന്ന കാലം വന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പമാരോട് പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയാണ് മക്കൾക്ക് ജോലിയുമില്ല പഠിക്കുന്നുമില്ല 
എന്റെ മക്കൾ ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതില്ല വേണ്ടതുപോലെ ബാപ്പ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ബാപ്പ കൊറേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കളെ വെറുതെ വിട്ടിട്ട് മക്കള് ചീത്തയായി പോയാ ഇത്തരം കൂട്ടുകെട്ടുള്ള ആളുകളെ കൂട്ടുകെട്ട് മങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരായി പോയാൽ ഏതാളുകള് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത് നാളെയല്ലേ അവൻ പുതിയാപ്പിളയായിട്ട് പോകുന്നത് അവനെങ്ങനെയാ നമ്മൾ പുതിയാപ്പിളയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന ആലോചന പുതിയാപ്പിളിനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പുതിയാപ്പിളിനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങാടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കുട്ടികളായ ചെറുപ്പക്കാർ പുതിയാപ്പിള നല്ല നിലക്ക് അവന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കലേക്ക് കയറി ചെല്ലണമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ അതിനെതിരെ എന്ത് വഴിയുണ്ടെന്ന് ഒപ്പിക്കാനും ചിന്തിച്ച് അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുന്നവരായി നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ അതപ്പതിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ കാരണം വെറുതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന പഠിക്കാനും പോകുന്നില്ല ജോലിക്കും പോകുന്നില്ല പ്രായം കുറെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ നിന്റെ പണത്തിന്റെ ഹുങ്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ നീ കുറെ സമ്പാദിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിന്റെ മക്കളെ നീ ചീത്ത നിന്റെ മക്കളെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നീ അഴിച്ചു വിട്ടുകൊടുത്ത നിന്റെ മക്കളെ കാര്യത്തിൽ വിരളി കടിക്കേണ്ട ഒരു രംഗം നിനക്ക് വരുന്നൊരു സമയമുണ്ടേ മനുഷ്യ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കള് അവരെ സമയം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി നശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് സമുദായത്തിന് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സുന്നത്തിയമായത്തിന് ഗുണം കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ദീനിന്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഗുണം ലഭിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ തൃപ്തി കിട്ടാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പഴാ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ വിജയം കൈവരിച്ചവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നത് ഹബീബായ പറഞ്ഞ ഹദീസ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടവരല്ലേ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ് അഞ്ചു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ ഒരടി പോലും കാലപരുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് വെക്കൂല ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല അതിലൊന്നും തങ്ങൾ പറയാണ് അവന്റെ ആയുസ് കാലം എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു അവന്റെ ആയുസ് കാലം എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു അള്ളാഹു നൽകിയ ആരോഗ്യം എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാതൊരടി പോലും ഒരു മനുഷ്യനും കാല് മുന്നോട്ട് പോകൂല അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ഒരു കാല് മുന്നോട്ട് നീങ്ങൂല ചെറുപ്പക്കാരെ എന്താ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂട്ടുകാരൻ പുതിയാപ്പിളയായി ഇറങ്ങുമ്പോ അവനെ പരമാവധി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണോ അത്തരം തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണോ അല്ല തന്ന ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഒരടി പോലും മനുഷ്യ നിന്റെ കാല് മുന്നോട്ട് നീങ്ങൂല ഒരടി പോലും നിന്റെ കാല് മുന്നോട്ട് പോകൂല ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറയൂല വിസ്മത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാണ് ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം അള്ളാന്റെ പ്രീതിയിലാകണം ചെലവഴിക്കുന്ന ആരോഗ്യം അള്ളാന്റെ പ്രീതിയിലാകണം കാസർകോട് ജില്ലയിൽ അത്തരം ചെറുപ്പക്കാരില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മീശ വെട്ടൂല താടി വെട്ടൂല പുതിയൊരു ഫേഷൻ താടിയും മീശയൊന്നും വെട്ടൂല അതിങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കണ്ടാ വിചാരിക്കും എന്തൊരു സുന്നത്തിനോട് സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് എത്ര ഉസ്താദുമാർ അത് പറഞ്ഞു എത്ര ഉസ്താദുമാർ അതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു പക്ഷേ താടിവെക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാരെ കിട്ടിയില്ല ഇപ്പോഴോ 
ഏതോ സിനിമ നടി നടന്മാർക്കിടയിൽ അത് ഫാഷനായപ്പോ ചെറുപ്പക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു ഓ മനുഷ്യ നിന്റെ ഓരോ രോമങ്ങളും റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ട് അതേ നരകത്തിലേക്ക് തിരിക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ നിന്റെ ഓരോ രോമങ്ങളും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കപ്പെടേണ്ട സമയം നീ മറന്നു പോയതാണോ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലോ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് പിന്തുടരാൻ നല്ലത് സിനിമാ നടന്മാരാണോ നിനക്ക് പിന്തുടരാൻ നല്ലത് സിനിമാ നടിമാരാണോ നീ അത്തരം കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും നീ മനസ്സിലേക്ക് വെക്കുന്ന നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അത്തരം ഏതെങ്കിലും തോന്നിവാസങ്ങൾ പച്ചയും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരെയാണോ നീ പിന്തുടരുന്നത് മോനെ എന്നിട്ട് നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് ആശിക്കുന്ന ഏതർത്ഥത്തിലാ മുസ്ലിമേ സ്വർഗത്തിലെത്തണമെന്ന ആഗ്രഹം പിന്തുടരാനോ നബിസ്വല്ലാ വഴി പറ്റൂല സഹാബത്തിന്റെ വഴി പറ്റൂല താപീയങ്ങളെ വഴി പറ്റൂല ഇമാമിയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് പറ്റൂല പിന്നെ സിനിമാ നടന്മാർ ചെയ്തത് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവൻ വിഡ്ഡിയല്ലേ അവൻ അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഓ എന്റെ ഈബാനുള്ള മോമിനിയങ്ങളെ അല്ല തന്ന നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവനാകണം അല്ല തന്ന ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുള്ളവനാകണം അള്ളാഹു താല തന്ന ഇത് അതി ആരോഗ്യം അല്ല തന്ന യുവത്തകാലം അള്ളാഹന്റെ പ്രീതിക്ക് ചെലവഴിച്ചോ അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വഴിയിൽ ചെലവഴിച്ചോ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരാകണം ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇമാം ഗസാലി റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഉപദേശം കൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് ഇമാമുനൽ ഗസാലി റുദിയുള്ളോ എന്ന് പറയാണ് മനുഷ്യന്മാരിങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ് ചെറിയ തലവേദന വന്നപ്പോ ചെറിയ വയറു വേദന വന്നപ്പോ ചെറിയ തൊണ്ടവേദന വന്നപ്പോ അതിന് എത്ര പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ കിട്ടിയത് എത്ര പെട്ടെന്ന് അതിന് വേണ്ടി അതിന് അധ്വാനിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സംഘാടകരോട് ഇന്ന് കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയില്ല എനിക്ക് തൊണ്ടവേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സംഘാടകർ എനിക്ക് ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി തന്നു ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടെത്തുന്നു ടാബ്ലറ്റ് വേണോന്ന് ചോദിച്ചു എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് ശരീരത്തിന്റെ രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കാൻ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ചികിത്സിക്കാൻ നമ്മൾ വളരെ മുൻപന്തിയില എന്നാൽ ഇമാം ഗസാലി റഹ്മു പറയാണ് അവര് തിബിൽ കുലൂബിന്റെ വിഷയത്തില് ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കുന്ന വിഷയത്തില് ഹൃദയത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ചികിത്സ കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തില് അവര് പിന്നില പക്ഷേ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ശരീരത്തിനുള്ള മരണമെന്ന് പറയുന്നവരെന്റെ തീരാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് മരണമാകുന്ന എന്റെ ആണ് അങ്ങനൊരു കാര്യം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് അല്ല എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ അതിൽ സംശയം വേണ്ട എന്നാ ഹൃദയത്തിന്റെ കാര്യം നീ അറിയോ ആ ഹൃദയം രക്ഷപ്പെടൂല ആ ഹൃദയം വിജയത്തിലെത്തൂല ഇല്ല ബിസിലാബിസലമതി ആ ഹൃദയത്തെ നന്നാക്കാതെ ആ ഹൃദയത്തെ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ വിടാതെ നന്മ കൊണ്ട് നിറക്കാതെ നന്മകൾ ചെയ്ത് ഹൃദയത്തെ നന്നാക്കാതെ ഹൃദയം വിജയിക്കൂല ഹൃദയം വിജയിച്ചവരെ ഹൃദയത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടൂല അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിജയം കൈവരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് സലീമായ ഹൃദയം അള്ളാനമയിപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ഹൃദയോ റബ്ബിനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ച ഹൃദയോ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിച്ച ഹൃദയോ അവനെപ്പോഴും ആ ഹൃദയത്തിന്റെ കറയുടെ മേജാറിലാണ് ഞാൻ എങ്ങാനും ഈ കറയോടുകൂടെ മരിച്ചു പോയാൽ ഞാൻ എങ്ങാനും ഈ കറയോടുകൂടെ അങ്ങ് വിട പറയേണ്ടി വന്നാൽ ഈ കറയോടുകൂടെ അങ്ങ് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ എന്റെ നാശത്തിന് അത് കാരണമാകുമല്ല അല്ലോ എന്റെ നട്ടത്തിന് ത് കാരണമാകുമല്ല അല്ലോ 
എന്നാ ഇമാം ഗസാലി റഹിമുള്ള പറയാണ് മനുഷ്യന്മാർ വലിയ ജോറാണ് ശരീരത്തിനൊരു രോഗം വന്നപ്പോ ഒരുപാട് അവയവങ്ങൾ ശരീരത്തിലുണ്ട് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് കണ്ണുണ്ട് കാതുണ്ട് എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ഒരുപാട് നിയമത്തുകൾ മനുഷ്യന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ചെറിയ നിയമത്തിന് ചെറിയൊരു തകരാറ് തൊണ്ടക്ക് ചെറിയൊരു വേദന ജലദോഷം തലവേദന കൈവേദന മുട്ടുവേദന പല്ലുവേദന തുടങ്ങിയ ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ വലിയ ബേജാറിലായിപ്പോയി മനുഷ്യൻ വലിയ പേടിയിലായിപ്പോയി മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നവനായി പോയി ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നവനായി പോയി ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് വർഷം എത്രയായടോ എത്രയായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് രോഗം പിടിച്ചിട്ട് തിന്മകളാകുന്ന കറകൾ കൊണ്ട് ഹൃദയം കറുത്തു പോയിട്ട് ആ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്നൊരു ചിന്ത ആ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് നന്നാക്കണമെന്നൊരു ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നോ ചെറുപ്പക്കാര് യുവത്വമുള്ള സമയത്ത് അതിന്റെ വില നിനക്കറിയൂല ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് നിനക്ക് അതിന്റെ വില അറിയൂല ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അതിന്റെ വില നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബ്ലോസല്ലം അതങ്ങൾ പറയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യമുള്ള സമയം അതുപോലെ നിങ്ങളെ വിശ്രമ സമയം നിങ്ങളെ തിന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കളയും നിങ്ങളെ തിന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തെ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണോ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തെ നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കണോ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയം പുതിയ ആപ്പിൾ ഇറങ്ങുന്നവനെ എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് എങ്ങനെ താടി അത് എന്റെ ഫേഷൻ മാറ്റാൻ കഴിയൂ എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത്തരം പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിനു മുൻപന്തിയിൽ എത്താൻ എന്ത് വഴിയുണ്ട് എന്നല്ല നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ഹബീബായി നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ രോഗികളെ സന്ദർശിച്ചോളോ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തോളോ ആരാരും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നു സഹായിക്കാനാളില്ല വേണ്ടതൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാനാളില്ല വെള്ളമെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ആളില്ല കടുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതുപോലെ റോട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് വീടിന് സൗകര്യമില്ല വീടില്ല ഒരു ചെറിയ മുറി പോലും കിടക്കാനില്ലാത്ത തിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുറിവില്ലാത്ത വിവരമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വിവരമുണ്ട് അറിവുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോകുന്ന സാമ്പത്തികമായി അല്പം പുരോഗതി കിട്ടിയപ്പോ ബാപ്പനെയും ഉമ്മനെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്ന ചില വിവരം കെട്ട ആളുകളുണ്ട് ബാപ്പനെയും ഉമ്മനെയും കൊണ്ടുപോയി വൃദ്ധ സദനങ്ങളിൽ തള്ളിക്കളയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ഭാര്യമാര് പറയുന്നത് കേട്ട് ഭാര്യമാര് മന്ത്രിക്കുന്നത് കേട്ട് ഭാര്യമാര് ചൂട്ടി ചവിട്ടിൽ കൂതി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ട് സ്വന്തം ബാപ്പനെ വെറുക്കുന്ന ഉമ്മനെ വെറുക്കുന്ന ഉമ്മനെ കുറ്റം പറയുന്ന ഉമ്മനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന ബാപ്പനെ കുറ്റം പറയുന്ന നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന മക്കളായി നമ്മൾ മാറിയാൽ നമ്മളെ ആക്ടിവത്ത് നട്ടപ്പെടാൻ അത് കാരണമായി പോകും കേട്ടോ ഉമ്മനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചവൻ ദുന്യാവിൽ തന്നെ അനുഭവിക്കാതെ മടങ്ങ കഥയെ മടങ്ങി പോകൂല തിരിച്ച് യാത്ര തിരിക്കൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അറിവില്ലാത്ത ചില പെങ്ങന്മാർ വിവരമില്ലാത്ത ചില പെങ്ങന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ വിവരമൊക്കെ ഉണ്ട് സൗകര്യത്തിന് അല്പം കുറവ് വരുന്നു എന്താ സൗകര്യത്തിന് കുറവ് വാട്സപ്പിൽ കളിക്കുമ്പോഴാണ് ബാപ്പ വിളിച്ചിട്ട് മോളെ ചൂടുവെള്ളം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ട് മോളെ കട്ടഞ്ചായ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തള്ളക്ക് എത്ര കൊണ്ട കൊടുത്താലും മതിയാകൂല ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഭർത്താവിന്റെ ചവിട്ടിൽ മന്ത്രിക്കലാണ് അത്തരം സ്ത്രീകളൊന്നും കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉമ്മമാർക്കെതിരെ ചവിട്ടിൽ മന്ത്രി ചൂതി കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരായി പെങ്ങന്മാരായി ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ അതപ്പതിച്ചു പോകരുത് ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യക്ക് അതെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മക്ക് ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പക്ക് എത്ര നിങ്ങൾ സേവനം ചെയ്തോ വെറുതെ ആയി പോകുമെന്ന് കരുതണ്ട അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ അന്യന് നിങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ 
പാവതേ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ രോഗികളെ സഹായിച്ചാൽ രോഗമുള്ളവർക്ക് വേണ്ട ചികിത്സ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ വലിയ പ്രതിഫലമല്ലേ എന്റെ അനുയായികളിൽ പെട്ട ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ആളുകളെ കാണാതെ വരുമ്പോ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങള് രോഗം ബാധിച്ചു എന്ന് അറിയുമ്പോ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് രോഗം ബാധിച്ച് കിടക്കണെന്ന് പറയുമ്പോ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ചെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് അതിന് മടിയില്ല എന്തേ കാരണം എന്നല്ലേ വലിയ പ്രതിഫലമാണ് നബിതങ്ങളെ ചര്യയാണ് നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല നബിതങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം തന്നെ രോഗികൾക്ക് ശുശ്രൂഷ കൊടുക്കുന്നു പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു ദുർബലർക്ക് തണല് നൽകുന്നു നബി മുഹമ്മദ് അനുയായികള് വളരെ കുറവാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്ക കാലമാണ് ആ സമയത്ത് പോലും നബിതങ്ങള് പറഞ്ഞില്ലേ ആയ സ്ത്രീകള് അവര് യുദ്ധത്തിന് പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല കുട്ടികൾ യുദ്ധത്തിന് പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല ദൗർബല്യമുള്ളവരോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് നബിക്ക് നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളവരോ ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ദൗർബല്യമുള്ളവരോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് രോഗികളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് എത്രത്തോളം സഹാബത്ത് രോഗം ബാധിച്ചു കിടക്കുമ്പോ അബിബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പോയി അവര് കിടക്കുന്ന കട്ടിലിന്റെ മേലെ കയറിയിരുന്ന് അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മടിയിൽ പോലും അവരെ തലയെടുത്തു വെച്ചിട്ട് തലയിൽ ഉതിക്കൊടുത്തില്ലേ അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചില്ലേ പെങ്ങന്മാരെ ഭർത്താവിന്റെ പാപ്പ സുഖമില്ലാതെ കട്ടിലിന്റെ മേലെ കിടക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാത്ത ആളാണ് പഴയതുപോലെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ആളാണ് ആ ഉപ്പ വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ഇയാളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റൂന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഇയാളെ ശല്യം തീരൂല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഇയാൾക്കെതിരെ ഭർത്താവിനെതിരെ ഭർത്താവിനോട് ഇന്ന് മുതൽ കംപ്ലൈന്റ് മന്ത്രിച്ച് തുടങ്ങണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഉമ്മമാരേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭർത്താവിനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ പോലെ കാണുന്ന ഭർത്താവിനെ എല്ലാ നിലക്കും പോറ്റിയ ഉമ്മയല്ലേ ആ ഭർത്താവ് ഉമ്മയുടെ മടിയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചു ഉമ്മയുടെ മടിയിൽ കാട്ടിച്ചു ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ കരഞ്ഞു ഉമ്മ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവിനെ തെറി വിളിച്ചില്ലല്ലോ മടിയിലേക്ക് മൂത്രമൊഴിച്ചു എവിടെ നിന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ പമ്പൈസ് ഒന്നുമുള്ള കാലമല്ലല്ലോ നമ്മളെ പുതിയ കുട്ടികൾ ആയത് ഈ ഉമ്മമാര് നമ്മളെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന കാലം ഇന്നത്തെ പോലെ സൗകര്യങ്ങളുള്ള കാലമല്ലല്ലോ നിങ്ങളെ മടിയിൽ മക്കൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിന് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ഉറുത്തിക ചെലവഴിച്ചിട്ട് മെഡിക്കൽ ഷാപ്പിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി നിങ്ങൾ പമ്പീസ് വാങ്ങിച്ചില്ലേ മക്കൾ ശരീരത്തിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് മക്കളൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും സാരമില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ പമ്പീസ് ധരിപ്പിച്ചില്ലേ നിന്റെ ഉമ്മ അതുപോലെ നിന്റെ പാപ്പ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ നിന്റെ പുതിയ പിള നിന്റെ ഭർത്താവ് അന്ന് ചെറിയ മോനാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഉപ്പാന്ന് വിളിച്ചങ്ങ് ഉപ്പയുടെ കയ്യിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ആ ഉപ്പ വാത്സല്യത്തോടെ എടുത്തങ്ങ് ശരീരത്തോട് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു കൂട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോ നിന്റെ ഭർത്താവ് കൊടുത്ത സമ്മാനമാണ് വെള്ളക്കുപ്പായം ധരിച്ച നിന്റെ ബാപ്പയെ ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പയുടെ കുപ്പായത്തിൽ കാട്ടിച്ചു കൊടുത്തു മൂത്രമൊഴിച്ചു കൊടുത്തു 
ഉമ്മ കല്യാണത്തിന് പോയതാണ് കല്യാണ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു പുതിയ പർദ്ദ ധരിച്ചു അതേ പർദ്ദയും ധരിച്ചു പോയി കല്യാണ വീട്ടിലെത്തിയ പാളികളെ മുന്നിൽ നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആളുകളെ മുന്നിൽ നിന്ന് കാട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ചുമ്പിച്ചിട്ട് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടില്ലേ എന്തൊരു കുസൃതിയുള്ള മോനാ നീ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് ചുംബിച്ച ഉമ്മയല്ലേ ചുംബിച്ച ബാപ്പയല്ലേ ചോദിക്കട്ടെ പെങ്ങളെ ആ നിലക്ക് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിനെ നീതി അതീതിന്റെ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ബാപ്പയാണെങ്കിൽ നീതിന്റെ ഭർത്താവിന് സേവനം ചെയ്താൽ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പക്ക് സേവനം ചെയ്താൽ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മക്ക് സേവനം ചെയ്താൽ ചെറുപ്പക്കാരികളായ എന്റെ പെങ്ങന്മാര് വെറുതെ ആയി പോകൂല ഇന്ന് അത്തരം ആളുകൾ ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഞാൻ ബാപ്പയുടെ പ്രസംഗം ധാരാളം കേൾക്കുന്ന ആളാണ് ബാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായി സുബ്മാഫിയത്തും ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ടൊരു വയതുല് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ കുറെ വയസ്സായിട്ട് അഹങ്കരിച്ച് പറയണമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മറിച്ച് ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരുന്ന കാലത്ത് എന്നേ മഴയുള്ളൂ ബാപ്പയുടെ പഴയ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അതെ മകന്റെ ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ മകന്റെ ഭാര്യ ആക്രമിക്കുന്ന ബാപ്പയായതിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മയായതിന്റെ പേരിൽ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന ചില സ്ത്രീകളുടെ പ്രയാസം പറഞ്ഞു ദ്വാരിയാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ടെന്ന് മുമ്പ് പഴയ കാലത്ത് ബാപ്പ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ഇന്ന് അത്തരം ഉമ്മമാരൊന്നും ഇല്ലെന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്തരം ഉപ്പമാരൊന്നും ഇല്ലെന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓ ഉമ്മമാരേ എന്റെ ഉപ്പമാരേ നിങ്ങളുടെ ബാധി മകന്റെ ഭാര്യ അവള് ജോലിക്കാര ജോലിക്കാരിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അവള് വെറും നിന്റെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയെ പോലെ കാണരുത് ഒരു അടിമപ്പെണ്ണിനെ പോലെ കാണരുത് മറിച്ച് നിങ്ങളെ മക്കളെ പോലെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണേ ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണേ വപ്പ നിങ്ങളെ മകള് അതേ നിന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയുമായൊന്ന് കടിപിടി കൂടിയപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയുമായി ഒന്ന് സംസാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോ നിന്റെ മകൾക്ക് അനുകൂലമായി പറയുന്ന തെറ്റും ശരിയും നോക്കാതെ മകൾക്ക് അനുകൂലമായി സിന്ധാബാദ് പിടിക്കുന്ന ബാപ്പമാരായി ഉമ്മമാരായി നമ്മൾ അത് പതിക്കരുതേ ഉമ്മമാരേ അത് പതിക്കരുതേ ബാപ്പമാരേ മറിച്ച് നിങ്ങളെ മക്കളോ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങളെ പെൺകുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഭാര്യയെ മകന്റെ ഭാര്യയും കാണാൻ സാധിക്കണം നിന്റെ മകൻ ചിലപ്പോ വെറുപ്പോടെ കോപത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന് നിന്റെ മകളോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ നിന്റെ മകൻ വീട്ടിലേക്ക് ഏതോ ആരോടോ വെറുപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് അവന്റെ പെങ്ങളെ ദേഷ്യം പിടിച്ച് സംസാരിക്കാണ് കരുത്ത് സംസാരിക്കാണ് തെറി വിളിക്കാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രംഗമുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പ് പിടിക്കൂലേ അവളെന്താ നിന്നെ ചെയ്തത് ആരോ ചെയ്തത് നിനെന്തിനാ നിന്റെ മോളെ നീ കുറ്റം പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ നിന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ നിങ്ങളെ മോളെ പോലെ കണ്ടിട്ട് ഭാര്യയെ അനാവശ്യമായി തെറി വിളിക്കുന്ന അനാവശ്യമായി കുറ്റം പറയുന്ന അല്പം തേച്ചിട്ട് നീരാത്തതിന്റെ പേരിൽ കറിയിൽ ഉപ്പ് കൂടി പോയതിന്റെ പേരിൽ അതേ മുളക് കൂടി പോയതിന്റെ പേരിലൊക്കെ തെറി വിളിക്കുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ ആ മക്കളെ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സും പതി സമ്പാദിക്കണേ ഉപ്പമാരെ അനാവശ്യത്തിന് അവളെ തെറി വിളിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കൂല അവളും എന്റെ ഒരു മോളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നല്ല വാക്കുകൾ പറയാ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ നമുക്ക് സാധിക്കണം കേട്ടോ എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല ആരോഗ്യമില്ലാത്ത സമയം ആ സമയത്ത് ആരോഗ്യമുള്ളവർ വല്ലാതെ പരിഗണിക്കണം ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരെ നമുക്കറിയാം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവ ചെറുപ്പക്കാരനായി വരുന്ന കാലത്ത് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് എന്ത് ആകാശം തന്നെ താഴോട്ടേക്ക് വന്നാലും ആരെയും പിടിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാര് ചെറിയ രോഗം വരുമ്പോ 
അവരെ മനസ്സിലിങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് എന്നെ അവരൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്നത് കുറയുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ ചിന്തയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണത് മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിന്തയാണത് ആരോഗ്യം നട്ടപ്പെടുമ്പോൾ എന്നെ ആരും പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ധാരണ ആ ധാരണ ഉള്ള സമയത്ത് കൂടുതൽ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയണം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല രോഗി അല്ലാത്ത ബാപ്പനെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ കാൾ ഡബിൾ പരിഗണിക്കണം രോഗിയായ ബാപ്പയാകുമ്പോ രോഗിയായ ഉമ്മയാകുമ്പോ രോഗമില്ലാത്ത ഉമ്മയെ പരിഗണിക്കുന്നത് പോലെ പരിഗണിച്ചാൽ പോരാ മറിച്ചി യുവത്വം നട്ടപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മയെ യുവത്ത കാലത്ത് പരിഗണിച്ചതുപോലെ പരിഗണിച്ചാൽ പോരാ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കണം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കണം അവിടെ ആ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഏതൊരു മനുഷ്യനും അങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യം നട്ടപ്പെടുമ്പോ പിറകോട്ടേക്ക് ചിന്തിക്കും അവരൊക്കെ എന്നെ കൈയൊഴിക്കുകയാണോ എന്ന ധാരണ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നു എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ഓൺലൈനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവാസികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു വീട്ടിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കണം പരമാവധി ഉമ്മാന്റെ നമ്പറിൽ തന്നെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോ ഉമ്മാനെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം ഭാര്യനെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതേ സ്ഥാനത്ത് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ രാത്രി കുശലം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയല്ല അതല്ലാതെ വീട്ടിലെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോ ഭാര്യന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഉമ്മന്റെ ഫോണിൽ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഉമ്മനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ചോദിച്ചതിന്റെ ശേഷം സമയമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഭാര്യക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്താ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമെന്ന് നിലക്കാകണം ഉമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിലോ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കള് പരിഗണിക്കുന്നത് കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന ധാരണ ഉമ്മമാർക്ക് ആരോഗ്യം നട്ടപ്പെടുമ്പോ കൂടാൻ സാധ്യതയേറെയാണ് കേട്ടോ പരമാവധി ഉമ്മമാരെ ഇടക്കിടെ ഫോണിൽ വിളിക്കണം ഭാര്യനെ നൂറ് വട്ടം ഫോണിൽ വിളിക്കും ഒരു വട്ടം പോലും ഉമ്മാനോ ഒരു ദിവസം പോലും വിളിച്ചു നോക്കൂല മാസത്തിൽ പോലും വിളിച്ചു നോക്കൂല ദിവസവും ഭാര്യനെ നൂറ് വട്ടം വിളിക്കും ഒരു വട്ടം പോലും ഉമ്മാനോട് വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിക്കൂല അങ്ങനത്തെ പോയത്തക്കാരായി നമ്മൾ മാറരുത് കേട്ടോ ആരോഗ്യമുള്ള സമയം ഓ എന്റെ ഈമാനുള്ള മൗമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹിനെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരെ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇമാം ഗസാലി റഹ്മുല്ല പറയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ വേജാറ് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ കാര്യമറിയോ സ്നേഹിച്ച് ചുംബിച്ച ഉമ്മയാകട്ടെ സ്നേഹിച്ച് ചുംബിച്ച് കഥ അലിംഗനം ചെയ്ത ബാപ്പയാകട്ടെ ഏത് ബാപ്പയും നിങ്ങളെ കൈയൊഴിക്കോ ഏത് ബാപ്പയും കൊണ്ടുപോയി കബറിലേക്ക് അടക്കോ ഏത് ഉമ്മയും വീട്ടിന്റെ പടിയിറക്കോ മൗത്തങ്ങ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ കൈയൊഴിക്കാത്ത ഉമ്മയില്ല കൈയൊഴിക്കാത്ത ബാപ്പയില്ല കൈയൊഴിക്കാത്ത നാട്ടുകാരില്ല അതുകൊണ്ടാഹത്തമുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ കാലം ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുരു ചെയ്ത് അവന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്റെ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരും നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നേറ്റു നിന്നാൽ പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പമാരെ നേറ്റു നിൽക്കണം എന്നില്ല നിൽക്കുന്നതിന് വിരോധവുമില്ല ഹത്തമുല്ല സമ്മൃതിയുള്ളോഹന്ന് പറയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളോഹുവിൽ ഭാരമേൽപ്പിച്ച് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനം കിട്ടിയ നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജനങ്ങള് മതിയായവനല്ലേ എന്നല്ലേ ആ ചോദിച്ചത് ആ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തിയടങ്ങുന്നവനാകണമല്ലോ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി റബ്ബിലേക്ക് ഭാരമേൽപ്പിച്ചവനാണ് 
Strigal Bagat, the Bakat, to Urbanella, Sambava, and Urukur, Purishamar, and the Sambava, and Urukur, and the Rakuna, and Orbe Pikayan, Hatamula, some Rodio, and Nebariana, Nale Kiding, and the G with the Tilanga Marisila, Kiapo, and the G with the Murvelum, and the Rapil and the Baramel Pitu, Adilon, to the Elim, to and the Rizaki, Laya Kuluhoiri, and the Rodenikanaki. Bakshalo, and the Nantigari Garikula, and the Kutagari Garikula, and the Sahabadi Garikula, and Katabadam the Yumna Tile, Avericaricula, and the Rabbenikanaki Bakshanam, and Ikala, the Kitula, I live to an Amali, Laya Malu Hoiri, and the Akharatin and Dinan and La, the Proverty Kula. In the Sorgatini Vendi and Dial was he Proverty Kulia, in the Sorgatini Vendi and the Kutagar and Proverty Kulia, in the Istapadam the very Proverty Kulia, Panamasho Lumbi, Adagondo the Nee, the Anagati Romani Chu, in the Ado Gamula Samaya, the Ananda Robin Vendi Televeri Tal, Adenke Baki got a common law. وعلمت أن الموت يأتيني بغتة عدي جانك من سلاكي مرنا من نبري الندي عدي إذ سميتم من نبتي قودم عارم أنه ورشودي كان مرولا عدي وانا مرنا تير تياردكم نروبة تير جيوك كان من نجا تير ماني جود بنا يوم جانك من سلاكي Eden and Maji Umberum, Edithin Maji Umberum, Eden and Macamon Nitterang Umberum, Tin Macamon Nitterang Umberum, and the Robben Nakana, the Ricula, Fana Mustahim in Ho, Adagondo, the Nee, A Rob Billim, the Villa, the Jula Venerian, Avenita Padata, the Vendam Nado, Gemuki, the Umbo, Modalali, Tapadata, the Modalali, the Kadil Kariti, and Tayari. The Modalali cover Pundakum, the Danga de Gondele, Jaydalu, Modalali, Kananam, the Neleki, Modalali, Kanamo, the Benditi, Ade Mani Lathavenum, Kamaragala Perditi, Kalabagalim, the Marin and Nile, and now what is Same to Murunjiboga, the Gamara, what is Same to Natapatuboga, the Gamara, a camera you take the Rio, a battery charging Lingri Pitica, the Bogulia. Complain the weather in the camera, pray a single verum the camera, Maricho, then the Malacagal and Ingala Kuda ten Nayundi, Mayel Filumin Kaulin, Ila Ladi, Rakibun Ati, a camera poor Nama, the Samayat of Ningal and Eri Chanatilan, Adagondo the name. Arab building the Yan, let you love any Arab be tapada to the Dutch, you let the Dirumani to Hatamula Samra, your law, and the Baradu, eating a Manasilaki upon Nazar to Nefsi Hava Fastakama to Fita. And the Shari, the Thor and the Samaram Jidu, and the Shari, the Tin Magalilam, the Yananga Matinurti, Angara Matinurtialo, and the Rabbinikur in the offer. Wamma Ben Hafa Makam or Bihi, when a hand of Sanil Hava Ade Allah, we never put the Jivikum never keep Allah, the Burtum Radik, she did Jivikum never keep Arabina Kadanam, the Niaturi. Rabbin the Lika, you want the Sando, she can amend the Nia Torda Jivikum never came for in the Janeta Yelma Uwa. Our Sanga, the Sorgaman, a lot. A Sorgat did you and D. Nelanil come the Sorgat till a Jivit at Tinu and D. And the Sherida Torda Samaram Jido Jenangale. Nancy Tigre Lake, 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുന്യാവിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനും ഞാൻ വില കൊടുത്തില്ല ഞാൻ അമലുകൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു എന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു ഞാൻ നോക്കുമ്പോ പരസ്പരം അസൂയയോടെ കൂടെ ജീവിക്കുകയാണ് ജനങ്ങള് പരസ്പരം കഥയെ ശത്രുക്കളായി ജീവിക്കുകയാണ് ജനങ്ങള് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലും സംഘടനയുടെ പേരിലും കുടുംബ തർക്കത്തിന്റെ പേരിലും സ്വത്തിന്റെ തർക്കത്തിന്റെ പേരിലും ദുന്യാവിലെ പല വിഷയങ്ങളുടെ പേരിലും പരസ്പരം തർക്കിക്കുന്നവനായി മനുഷ്യൻ മാറിപ്പോയി പരസ്പരം അസൂയുള്ളവനായി പോയി പരസ്പരം ദീപത്ത് പറയുന്നവനായി പോയി പരസ്പരം ശത്രുക്കളായി പോയി സ്വന്തം ചേട്ടനുമായി തെറ്റിയ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോ സ്വത്തോതി വെക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ സംസാരിച്ച സംസാരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലോ ചേട്ടനുമായി പടങ്ങിയില്ലേ ഉമ്മ എന്തോ പറയും പറയില്ലായ്മ കൊണ്ടോ ചിന്തക്കുറവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ പ്രായത്തിന്റെ കാരണത്താലോ ഒരു മകനെ എന്തോ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിയതിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മയുമായി പടങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ോട് പണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോ ബാപ്പനോട് മിണ്ടാതെ ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോ അറിയോ നിനക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഈ പ്രയാസവും മിണ്ടായ്മയും കുരുമാലുകളും മുഴുവനും അവരെ റിസുക്കിന്റെ കാര്യത്തിലാണോ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഖുർആാനം ورفعنا بعض ام فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمه ربك خير مما يجمعون الله يا كوركم نبينا الله يا نلكم نبينا اب كوركم تدعيا كيم نبر الا اب تدعيا ند واغا كيم نبر الا يا رب جلرك كودل كودكو جلرك كودتا بريخلو جلرك كودكاد يا بريخلو اذنك منسلا يا بو എന്റെ ശത്രുത ഞാൻ എങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു ഞാൻ ആരോടും ശത്രുത വെക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു ഞാൻ ആരെയും ശത്രുക്കളായി കാണുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞാൻ എങ്ങ് കേട്ടു ഇന്ന ഇത്തരം ശത്രുത ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഷെയ്ത്വാനാണ് നിന്റെ ശത്രു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തമുല്ല സമൃദ്ധിയുള്ളോ എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തീരുമാനിച്ചു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അത് ഷെയ്ത്വാന ആശയത്വാനിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നൊരു ജീവിതം ഇനി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നയിക്കൂല മറിച്ച് എന്റെ ജീവിതം എന്റെ സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാകണം എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയാകണം അവന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാകണം അവന്റെ റിലക്ക് വേണ്ടിയാകണം റിലുവാനും ഏറ്റവും വലിയ അതേ കാര്യം അള്ളാന്റെ തൃപ്തിയാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വലുത് അള്ളാന്റെ പ്രീതിയാ അതുകൊണ്ടാ മഹാന്മാരായ ഉലിയാക്കള് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അമലെടുക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയല്ല സ്വർഗത്തിലെ മണിമാളികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല സ്വർഗത്തിലെ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയല്ല സ്വർഗത്തിലെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല സ്വർഗത്തിലെ ഹുർലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല കിട്ടാത്തത് മുഴുവനും കിട്ടുന്ന സ്വർഗത്തിൽ സർവതും കിട്ടൂന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ വലുത് ഞങ്ങളെ കാണുന്നത് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ജീവിതം ചെലവഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പൊ അവപ്പെട്ട മുതാല്യമായ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാരായ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്റെ ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാവം കുറിക്കട്ടെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈ മജിലിസും ഞങ്ങളെ സർവ്വ മജിലിസുകളും ഞങ്ങൾ കാഹ്രത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിലിസുകളായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ അള്ളോ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളോ ഈ പാവപ്പെട്ട മുതയല്ലിമ പറഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും എല്ലാം ഞങ്ങൾ കാഹ്രത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിച്ച ആഹ്രത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ആഹ്രത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന സ്വാധീകളൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ 
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين ايمان المؤمنين الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് നമ്മുടെ സർവസോസുകളും അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ മാനുള്ള മൂമിനികളെ നിങ്ങൾ ആരും പോകരുത് ഉമാനപ്പെട്ട കബീർ ഹിമയുടെ നല്ല ചിന്താർഹമായ പ്രഭാഷണം നേരിയും നടക്കും എനിക്കൊരു പരിപാടിയിലും കൂടി പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്